வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் டென்னில் இருக்கிற பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ இதில் சாப்டர் டென் வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டர் பார்த்தா நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் அ பிளேன் வேவ் பை அ பிளேன் சர்ஃபேஸ் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போகிற வீ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த பிளேன் வேவ் அது ரேரர் மீடியத்தில் எப்படி ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகுது டென்சர் மீடியத்தில் எப்படி ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம அங்கே ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு மீடியம் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது பட் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு நமக்கு என்ன போதும் ஒரு மீடியத்திலே நமக்கு என்ன ஆகும் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ அப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மீடியம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மீடியத்தில் எப்படி ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஒரு மீடியத்துக்குள்ள ரிஃப்ளக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த பிளேன் வேவ் பை அ பிளேன் சர்ஃபேஸ் இதுக்கு நம்மளுடைய முத ஃபிகரில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது நம்ம அதுக்குரிய பாயிண்ட்லாம் ஒரு தடவை படிச்சுப்போம் ஓகே ஸோ வி கன்சிடர் த பிளேன் வேவ் ஏபி இன்சிடன்ட் அட் அன் ஆங்கிள் ஐ ஆன் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்ஒய் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு இன்சிடன்ட் வேவ் பிளேன் வேவ் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் மேலே படப்போகுது ஓகே இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபிகரில் எக்ஸ்ஒய் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் வேவ் படணும் படும் பொழுது அது ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகணும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸாக நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற சர்ஃபேஸ் மேலே வேவ் பிளேன் வேவ் ஃப்ரெண்ட் படும் பொழுது நமக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம நமக்கு இப்போ ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேன் வேவ் வந்து நமக்கு படணும் அதுக்கு ஏலேருந்து பி வரலும் நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து வேவ் வந்து வருது ஸோ அதில் உள்ள ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்டு நம்ம ஏபி வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே இது எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற பிளேன் சர்ஃபேஸ் மேலே படக்கூடிய ஏபிங்கிற வேவ் ஃப்ரெண்ட் இந்த இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ ஏபி அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஏங்கிற இந்த ஏபிங்கிற வேவ் ஃப்ரெண்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்ட் நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டுருச்சு ஓகே ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட் கிட்ட நமக்கு இன்சிடென்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்ஒய்ங்கிற பிளேன் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகிருக்கு பட்டிருக்கு ஓகே சரி அப்போ அங்கே இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ நம்ம நோட் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ஒய்ங்கிற பிளேன் சர்ஃபேஸுக்கு ஒரு நார்மல் லைன் என் வரைகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டாட்டட் லைனாக நமக்கு நார்மல் லைன் என் பர்பண்டிகுலராக நம்ம வரைவோம் பாருங்கள் அதுதான் டாட்டட் லைன் நார்மல் லைன் என் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த நார்மல் லைனுக்கும் ஏங்கிற பாயிண்டில் பட்ட இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்டோட லைனுக்கும் நம்ம ஒரு ஆங்கிள் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ இது ஐனா நமக்கு இந்த பக்கம் இருக்க பாருங்கள் ஏக்கும் இந்த பிளேன் சர்ஃபேஸ்க்கும் எக்ஸ்ஒய்ங்கிற பிளேன் சர்ஃபேஸ்க்கும் உள்ள இங்கே நமக்கு கிடைக்கிற ஆங்கிளும் என்னது ஐ தான் ஸோ இது எப்படி ஐ நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது <laughs> ஓகே பட் ஆனால் வேவ் ஃப்ரெண்டோட இன்னொரு பார்ட் அதாவது பிங்கிறது பக பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சர்ஃபேஸ் மேலே வரலை ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அது வந்து நமக்கு அதில் உள்ள சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது செகண்ட்ரி வேவ்லெட்டை உருவாக்கி ஃபைனலாக அதை என்ன பண்ணணும் சீங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணணும் அதுதானே சீங்கிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சீங்கிறது செகண்ட்ரி உருவாக்கி நம்ம சீங்கிற பாயிண்ட ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ப
சீங்கிற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு டவ் அப்படிங்கிற டைம் பீரியட் எடுத்துக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ரிஃப்ளக்டிங் நடக்க போகுது ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரே மீடியம் தான் சொன்னோம் சரி அப்போ இந்த ஒரே மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடு லைட்டு வரக்கூடிய ஸ்பீடை வந்து நம்ம வி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்குவோமா ஓகே ஸோ அப்போ மீடியம் நமக்கு ஒன்று தான் ஸோ அதனால் வி அப்படிங்கிற ஸ்பீடை நம்ம நோட் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மீடியத்தில் லைட்டு வரக்கூடிய ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைட் வேவ்ஸ் வரக்கூடிய ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பிசி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது பிங்கிற பாயிண்ட் சிங்கிறத ரீச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டயம் ஓகே இதுதான் நமக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா சரி இப்போ பிசிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்பீட் என்ன நமக்கு இந்த ஒரே மீடியம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கேயும் நமக்கு அதே மீடியம் தான் அப்போ ஸ்பீடை வீன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் டைம் பீரியடை டவுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ பிசி ஈக்குவல் டு வி டவு ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிசி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டவ் அளவு இருக்கும் விங்கிறது அந்த மீடியத்தோட ஸ்பீடுக்கும் அது எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து டவ் டைம் பீரியடுக்கும் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த வி டவு டைம் பீரியடில் இந்த பிங்கிறது என்ன ஆச்சு பிங்கிற பாயிண்டில் இருக்க சோர்ஸ் வந்து செகண்ட்ரி வேவ்லெட்டை உருவாக்கி சிங்கிற பாயிண்ட் கிட்ட நமக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ அந்த டைம் பீரியடில் ஏங்கிற பாயிண்ட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டுருச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மறுபடியும் ஒரு செகண்ட்ரி வேவ்லெட்டை உருவாக்கும் செகண்ட்ரி வேவ்லெட்டை உருவாக்குது ஸோ அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிஃப்ளக்ட் ஆகி நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் ரேவை வந்து உருவாக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் இந்த பிங்க் கலர் நான் போட்டிருக்கேன் லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா வரையலாம் என்ன <laughs> ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஏன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்க லைட் சோர்ஸ் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகி இந்த ஸ்பியரை ஏற்படுத்துச்சு ஸோ அதோட பாயிண்ட்டு அண்ட் அதே மாதிரி பி என்ன ஆயிடுச்சு அந்த டைம் குள்ளரை சியை ரீச் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த டவுங்கிற டயத்தில் ரெண்டு நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு ஏங்கிற லைட் சோர்ஸு ஒரு வேவ் ஃபார்ம் ரிஃப்ளக்ஷன் வேவ் ஃபார்மை உருவாக்குச்சு அதே நேரத்தில் பிங்கிற பாயிண்ட்டு சியை வந்து ரீச் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த டைம் பீரியட்குள்ளே நடந்தது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டேஞ்சண்ட் வரைகிறோம் சியிலிருந்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் வேவ்க்கு ஒரு டேஞ்சண்ட் வரைகிறோம் அது நமக்கு சிஇ அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகே ஓகே இப்போ அந்த சிஇ அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிஇ அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன இப்போ ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஏபிங்கிறது நமக்கு இன்சிடெண்ட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் சிஇ அப்படிங்கிறது நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதிலிருந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த பிளேன் வேவ் அப்படிங்கிறத ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஹைகன்ஸ் பிரின்ஸ்பல் படி ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஒபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் வேவ் ஃபார்ம் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற இதை வந்து ஒபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரி நம்ம ரிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது போது நமக்கு என்ன கண்டிஷன் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிளும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்னைல் அப்பதி அதான இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிளும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் அதுதான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அதை ஒபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டையும் இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டையும் வச்சு நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிளை வச்சு லைக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷன் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஏஇசி 
ஓகே ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் சை ஆங்கிள் ஸோ இப்போ இதில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இதுதான் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டு ஸோ அதை வச்சு நம்ம உருவாக்குனது ஏ சிஇ அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் ஏ சிஇங்கிற ட்ரையாங்கிள் ஸோ அப்போ நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் எது இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஓகே சரி ஆர் அப்படிங்கிறது அப்போ இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஆர் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்சிடென்ட் ட்ரையாங்கிள் ஒன்று நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அது என்னது ஏ பி சி அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட் ட்ரையாங்கிள் அப்போ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் நமக்கு எது ஐ அப்படிங்கிறது இந்த ஐங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ இப்போ நம்ம இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் ஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஹைகன்ஸ் சொன்னபடி இது கரெக்டாக தான் இருக்குது வேவ் ஃபார்மும் நமக்கு ஒபே பண்ணுது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாத்தீங்க ஓகே ஸோ அப்போ இதுவும் பீட் ஆகும் இதுவும் நமக்கு பீட் ஆகும் ஏன்னா மீடியம் மாறலை டைம் பீரியட் அதே டைம் பீரியட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணது இந்த ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசின்னு நம்ம எழுதிக்கலாமா சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஏசி அப்படிங்கிற பேஸ் நமக்கு ஒன்று ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் நமக்கு வந்து பேஸ் ஒன்று அப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கும் ட்ரையாங்கிள் ஏஇசிக்கும் நமக்கு பேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன்றா இருக்குது அப்போ ரெண்டுக்கும் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏசி தான் பேஸ் நமக்கு ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த ட்ரையாங்கிள் நமக்கு என்ன ட்ரையாங்கிள் நம்ம சொல்லுவோம் கோஹரன் சைட்னு சொல்லுவோமா ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து கோஹரன் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது ஆங்கிளும் நமக்கு ஈக்குவல் ஆகுது அப்போ ஆங்கிள் ஐ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் ஓகே ஸோ அப்போ ட்ரையாங்கிள் கோஹரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஐயும் ஆரும் ஈக்குவலாக கிடைக்கிது ஓகே சரி இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயில் ஆப்படி ஹைகன்ஸ் வந்து வேவ் ஃபார்மில் வருது அப்படிங்கிறத ரிஃப்ளெக்ஷன் வச்சும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே சரி இதுக்கான பாயிண்ட்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக தான் ரீட் பண்ணிக்குவோம் If we represent the speed of the wave in the medium, so இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மீடியத்தில் நம்ம ஸ்பீடு பார்த்தோம் அப்படின்னா பி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அண்ட் இஃப் டவு ரெப்ரஸன்ட் த டைம் டேக்கன் பை த வேவ் ஃப்ரண்ட் டு அட்வான்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் பி டு சி தென் த டிஸ்டன்ஸ் பிசி ஈக்குவல் டு வி டவ் ஓகே ஸோ அப்போ பியிலிருந்து நமக்கு சிக்கு வரத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே டவ்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டவுங்கிற டைம் டேக்கனை வந்து அது எடுத்துக்குது அப்படின்னா அப்போ பிலேருந்து சி ரீச் பண்ணுறதுக்கு பிசிக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டவ் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்படிங்கிறது தான் பி டவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஓகே ஸோ இன் ஆர்டர் த கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ரிஃப்ளக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட் வி ட்ரா த ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் வி டவ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ அந்த பி டவ் டைம் பீரியடில் தான் என்ன ஆகுது ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளக்டட் வேவ் வந்து புரு ஒரு அந்த டேஞ்சென்ட் பாயிண்ட்டை இ நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்போ சிஇ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு பி டவ் அப்போ ஏஇங்கிறது நமக்கு என்ன இங்கே இந்த ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு வி டவ் அப்போ ஏஇ டிஸ்டன்ஸும் பிசி டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு ஈக்குவல் அதுதான் நம்ம இந்த பாயிண்டில் எழுதிருக்கோம் ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு வி டவ் இஃப் யூ நோ கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள் இஏசி அண்ட் பிஏசி 
இப்போ நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணும் இல்லையா என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணும் இந்த ரிஃப்ளக்டட் வேவ் வச்சு ரிஃப்ளக்டட் ட்ரையாங்கிள் ஏஇசி அதே மாதிரி இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டை வச்சு இன்சிடென்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கன்சிடர் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வி வில் ஃபைண்ட் தட் தே ஆர் கான்கிரண்ட் ஓகே ஸோ கான்கிரண்ட் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் தேர் ஃபோர் த ஆங்கிள் ஐ அண்ட் ஆங்கிள் ஆர் வுட் பி ஈக்வோல் திஸ் இஸ் த லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அதுதான் நமக்கு லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது என்னது ஐயும் ஆரும் ஈக்வோல் அப்படிங்கிறது அப்போ ஐயும் ஆரும் இப்போ நமக்கு ஈக்வோல் அப்படிங்கிறது வேவ் ஃபார்முலையும் கரெக்டாக நம்ம கிடைக்கிறது